படம் பண்ணுறதுக்கு வந்து த்ரீ சி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பேசிப்போம் த்ரீ சி என்னென்னா அந்த காஸ்ட்டு க்ரூவு காஸ்ட் அந்த மாதிரி பேசிப்போம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு படம் பண்ணும் போது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆன அப்புறம் அது எங்கள் கையில் இல்லை அது ஆடியன்ஸ் கையில் இருக்குது பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது அது இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணணும் ஏன்னா ரெவன்யூ வந்து அந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணும் போது தான் நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்தை பட்ஜெட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது எந்த ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேரக்டரோட பெரிய சப்போர்ட் வேணும் ஒரு படத்தை பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணணுன்னா ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து அருண்ராஜ் சைட் அவர் சைடில் வந்து பயங்கரமான ஒரு சப்போர்ட் சிம்பிளாக சொல்லணும் அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் கிஃப்ட்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த காஸ்ட்டை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு என்ன தேவையோ அது எப்படி கரெக்டாக பண்ணணும்னு பார்த்து பண்ணார் நிறைய இதில் படித்தேன் வந்து அவர் ரொம்ப லக்கி அதனால் இந்த படம் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா நாங்கள் தான் ரொம்ப லக்கி ஃபார் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு படம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர் அமையணுன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அது நடந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது மாதிரி ஸோ க்ரூன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நம்ம டேரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை மியூசிக் டேரக்டர் அவர் இன்னைக்கு வர அவரும் ஊரில் இல்லை ஸோ சாங்ஸ் எவ்வளோ ஹிட்னு தெரியும் ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் சரியா ஆர்டாக இருந்தாலும் சரி ரூபன் சார் இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது நீங்கள் ட்ரெய்லர் ஆகட்டும் வந்து நீங்கள் பார்த்து கிளிப்பிங்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் தேர்ட் பார்ட் வந்து அந்த காஸ்டிங் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த படம் வந்து நாங்கள் ஒரு சைஸில் இருந்தது பட் நான் எப்போ சத்யராஜ் சார் போய் மீட் பண்ணி அவர் இந்த படத்துக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து சைஸே வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த படமே வந்து ஒரு பெரிய படம் ஆயிடுச்சு சார் உள்ளே வந்த அப்புறம் சார் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ஃபார் தேட் ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் ஃபிலிம் இப்போ சார் வந்து எல்லோரும் வந்து கட்டப்பா அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக ஒரு முருகேசன் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்கன்றது என்னோடய என்னோடய ஆசை ப்ளஸ் பெரிய நம்பிக்கை மற்றபடி அதே மாதிரி காஸ்டிங் ஆகட்டும் சரி மனுஷ்காந்த் சார் ஆகட்டும் அவர் எங்களோட ஹீரோ அவர் ரொம்ப அவர் பண்ணுற கேரக்டர் வந்து படத்தில் வந்து ஒரு கிராமத்தில் ஒரு அழகாக கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி நேச்சுரலாக கிஃப்டட் பீப்புள் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்காரு அவர் க்யூட் அண்ட் இன்னசன்ஸ் லுக்ஸ் வந்து க்யூட் பாய் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் அவர் நல்லா வர கேட்டவரெலாம் தெரியாது பட் ஆனால் க்யூட்டுன்னு மட்டும் எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ அண்ட் ஃபைனலி எங்களோட டீமோட நட்சத்திர வீராங்கனை கௌசல்யா இது இந்த படத்துக்கு அவங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் போட்டிருக்க எஃபர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெடிக்கேஷன் நான் உண்மையிலே பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்டே தெரியாமல் அந்த ஸ்போர்ட்டை எடுத்து அதுவும் ப்ராப்பராக கிரிக்கெட்டர் மாதிரி அவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க நீங்கள் இப்போ ரெண்டு மூணு இது பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு ஒரு ஒரு வயசாக ஒரு ஷூட்டிங்கில் வந்து அந்த ஆஸ்திரேலியன் பிளேஸ் அடித்து பட்டு அவங்க கையெல்லாம் ரத்தம் வந்தது நாங்களாம் என்னடா அப்படி ரத்தம் வருதுன்னு பார்க்கும்போது அவங்க ஈஸியாக அருண்காரு அடுத்த ஷாட்டு போகலாம் அப்படின்னு போயிடுறாங்க அவங்க ஸோ நாங்கள்லாம் வேறு சிந்து வேலை பார்த்தா இந்த படத்தில் நான் ஐஸ்வர்யா சார் ரத்தம் சிந்தி வேலை பார்த்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் கனா ஸோ எங்களுக்கு வந்து உங்கள் சைடில் இருந்து நாங்கள் எதுவும் இருக்கோம் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் யுவர் விஷஸ் ஸோ வில் மீட் யூ இன் தேட்டர்ஸ் இஸ் கம்மிங் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அகெய்ன் தேங்க்யூ